soy Dalia Moreno, estudié geología en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente, mi pasión por la arqueología y la paleontología me llevaron a Tarragona, a la Universidad Rovira y Virgili. Allí realicé el Diploma de Estudios Avanzados en Sedimentología y además un Máster Interuniversitario en Arqueología del Cuaternario y Prehistoria. Para poder conseguir el título europeo de este máster, realicé una estancia Erasmus de cuatro meses en el Museo de Historia Natural de París. Allí conocí al que posteriormente sería mi, mi futuro eh, director de tesis, Cristo Zalgueres, y a todo su equipo. Todos ellos son especialistas en una novedosa técnica de datación mediante la resonancia paramagnética electrónica. Mientras realicé esta estancia, obtuve una beca para, para hacer una tesis doctoral y allí comenzó mi tesis doctoral enfocada al estudio de la grandolina en Atapuerca aplicando esta novedosa técnica de datación a sedimentos cársticos, es decir, sedimentos del interior de cuevas. En 2011 le defendí esta tesis y conseguí convertirme en la primera persona en España con esta especialización, es decir, la primera española que tiene un doctorado en geocronología y en resonancia paramagnética electrónica. Actualmente, gracias a este título, he conseguido un puesto como investigadora en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. Soy responsable del Laboratorio de Datación por Resonancia Paramagnética Electrónica, que a su vez es el único que hay en toda España. Elegí dedicarme a la ciencia porque desde pequeña sentía mucha curiosidad por todo lo que me rodeaba. Plantas, animales, rocas, minerales... Siempre he querido descubrir cómo es la naturaleza, cómo funciona y por qué es como es. Además, me gustaba mucho la historia, así que decidí estudiar geología porque es una disciplina muy poco conocida, pero muy completa. Te permite conocer la naturaleza tal y como es hoy, pero también cómo eran otros mundos hace miles o millones de años. Puedes conocer cómo eran las plantas, los animales y cómo ha evolucionado el paisaje. Es como viajar en el tiempo, pero sin salir de casa. Por eso la geología siempre me ha parecido fascinante. Y bueno, entre, prácticamente podría decir que, que los que me inspiraron para estudiar esta ciencia pues fueron mis padres. A los dos les apasiona la paleontología y desde muy pequeña me llevaban al campo a recoger fósiles, a ver animales, a ver aves, a ver plantas. Entonces, esta pasión por la naturaleza supongo que me la transmitieron mis padres. Además, en mi casa siempre ha, pasado, siempre ha habido muchísimos eh, investigadores que venían a estudiar los estratos jurásicos de mi pueblo en, en Ricla, en, en Aragón. Y por lo tanto siempre he tenido un contacto, un contacto muy estrecho con, con todos ellos. Y para mí hacer una tesis doctoral o investigar, pues me ha parecido siempre una profesión muy normal. El CENIE es un centro de investigación que ofrece servicio externo a la comunidad científica. Por lo tanto, trabajar en este centro de investigación me permite estar en contacto con investigadores de muchísimas disciplinas diferentes. Esto es súper divertido porque puedo trabajar en cosas muy diferentes con gente muy dispar. Por ejemplo, en los últimos años he estado trabajando en un proyecto relacionado con paleosísmica, es decir, lo que hemos hecho ha sido estudiar las fallas activas que hay en la península ibérica para conocer cómo se mueven, a qué velocidad lo hacen, qué terremotos pueden producir, de qué magnitud, con qué frecuencia. Pero a pesar de que me gusta mucho este trabajo puramente geológico, a mí lo que más me gusta es la arqueología y por lo tanto siempre compagino estos trabajos geológicos con trabajos arqueológicos. Desde el año 2007 soy miembro del equipo de investigación de Atapuerca y sigo trabajando todos los veranos en las excavaciones y analizando los sedimentos de estos yacimientos para conocer su edad. Pero también colaboro con personas en otros proyectos en España y fuera de España. Por ejemplo, hace unos años tuve la, el honor de ir a a Tanzania, a la garganta del Dubái, para poder datar algunos de los yacimientos más importantes de esa zona. Allí, además de, además de trabajar, también tenemos oportunidad de conocer la cultura y los diferentes grupos de población que hay en esos países. Por ejemplo, allí pudimos convivir con los masáis, los cuales, entre otras cosas, elaboran este tipo de collares ceremoniales que yo tuve la suerte de poder eh, traerme para España cuando volví. Es una maravilla conocer a esta gente y poder saber cómo estas personas viven tan diferente de cómo lo hacemos nosotros en Europa, en América o en el mundo occidental en general. También he tenido la suerte de poder ir a otro país africano como es Eritrea, 
donde allí conocí a otra tribu, en este caso eran los afares. Como digo, eh, este tipo de trabajo es maravilloso porque te permite viajar, conocer gente muy diferente y culturas completamente desconocidas para la gente del mundo occidental. Me considero todavía muy joven para decir que he marcado una diferencia en cualquier área STEM. Pero si hay un logro del que sí que me siento especialmente orgullosa es de, de haber estudiado esta disciplina tan novedosa y desconocida en España. De haber podido formarme y poder trabajar en España en la datación por resonancia paramagnética electrónica en, uno, bueno, en el único laboratorio que hay en todo el país. ¿Qué es lo que me gustaría conseguir en el futuro? Bueno, pues sin duda dar a conocer esta técnica a todos aquellos eh, geólogos, arqueólogos o historiadores que podrían estar interesados en utilizarla y hacerles entender el potencial que tiene para todas sus disciplinas. También me encantaría, como, por supuesto, formar un equipo y una red de expertos en esta técnica a nivel del país. La verdad es que en ciencia siempre se trabaja en equipo y ahora mismo ser yo la única persona que hace esto en este país, pues es un poco desolador. Las profesiones del futuro están indudablemente ligadas a la ciencia y la tecnología y las mujeres no podemos dejar pasar esta oportunidad de subirnos al carro y adueñarnos del futuro. No podemos dejar que la mitad de la población eh, no, no participe en este, en este desarrollo. Todos sabemos que los ordenadores, la inteligencia artificial, la ciencia más básica, todo está ligado, todo está interconectado. Así que las mujeres debemos estar ahí y luchar por formar parte de ese futuro mundo en el que cada día estamos más cerca.